আজকে আমরা পড়ব শব্দ সম্পর্কিত একটা চ্যাপ্টার এই তিনটা থেকেই কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে প্রথমটা হচ্ছে পরিভাষা পরেরটা হচ্ছে সমার্থক শব্দ এবং এর পরেরটা হচ্ছে বিপরীত শব্দ পরিভাষার সাথে আমাদের পরিচয়টা একটু কম থাকে স্কুল কলেজে পড়ি আমরা একটু কম থাকে কিন্তু সমার্থক শব্দ আর বিপরীত শব্দ এটা কিন্তু আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি সেই প্রাইমারি স্কুলের সময় থেকে তো এবারে আমরা বলছিলাম যে যেই যেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো তার পাশাপাশি আমি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করব বিসিএস এর প্রশ্ন নিয়ে তো একদম প্রথমে আসি পরিভাষাটা আসলে কি বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিদেশি অনেক ভাষার শব্দই কিন্তু রয়েছে যেটা বিভিন্ন কারণে চলে এসেছে অনেক সময় তো বিদেশি ভাষার এমন কিছু শব্দ যে শব্দগুলোর সরাসরি যে অনুবাদটা সেই অনুবাদটা আসলে খুব একটা ভাষার সাথে যায়ও না এমনও হয় আবার মানুষের কাছে বোধগম্য থাকে না যখন এমন হয় সেক্ষেত্রে আমরা পরিভাষার ব্যবহারটা আসলে দেখতে পাই তো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক যে প্রতিশব্দ তো এবারে আসতে পারে যে ভাবানুবাদটা আসলে কি বা এই ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দটাই বা আসলে কি একটা হচ্ছে আক্ষরিক অনুবাদ আর একটা হচ্ছে ভাবানুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে শব্দটা যেমন একদম ওভাবে ওটাকে অনুদিত করা আর ভাবানুবাদ হচ্ছে ওই শব্দটা দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে আমি আমার ভাষাতেও ওই একই রকম জিনিস বুঝিয়ে যখন ওই রকম একটা শব্দ ব্যবহার করছি এটাকে বলা হয় ভাবানুবাদ তো যেই বিদেশি শব্দগুলোর সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ নেই আমি একটু আগে যেটা বললাম এবং এই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যে সব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয় ওগুলোর কাছাকাছি অর্থের সেগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন অ্যাডামস অ্যাপেল এটার মানে হচ্ছে কণ্ঠমণি অ্যাড হক অনানুষ্ঠানিক আমরা বলি না এটা যে এফিডেভিট করাতে হবে এফিডেভিট এটার বাংলায় আমরা বলছি কি হলফনামা ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট শব্দটার সাথেও কিন্তু আমরা পরিচিত নিষ্প্রদীপ কিংবা করিজেন্ডাম শুদ্ধিপত্র তো এ ধরনের পরিভাষাগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবারে আসা যাক যে পরিভাষার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম যে সর্বসাধারণের কাছে কাছে যদি সেটা বোধগম্য না হয় আমি একটু উদাহরণটাতেই যাই যেমন আমরা কিন্তু বলি যে টেলিফোন আমাকে টেলিফোন করো বা টেলিফোনটা ধরো যদি এখনকার দিনে আসলে ল্যান্ডফোন নেই টেলিফোনের যুগটাই হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মোবাইলের ভিড়ে তো টেলিফোনের প্রতিশব্দ কিন্তু আসলে দুরালাপনি কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো বলি না যে দুরালাপনিটা ধরো বা আমাকে বা বা দুরালাপনি কিনতে যাচ্ছি দোকানে এরকম কিন্তু আমরা কখনো বলি না দুরাল দুরালাপনি সেট আমরা কিন্তু টেলিফোনে বলি এটাকে তো এটা হচ্ছে একটা পরিভাষা কারণ এটা সহজে গ্রহণযোগ্য আর মূল ভাষায় টেকসই প্রতিশব্দ যদি না থাকে টেকসই শব্দটা কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ যে টেকসই প্রতিশব্দ যদি না থাকে তাহলে দেখা যায় পরিভাষার প্রয়োগটা চলে আসে আর সহজে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রয়োগ মানে সহজে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেটার কথা আমি বারবার বলছিলাম যেটা সহজবদ্ধ এবং সহজে গ্রহণযোগ্য ওই যে টেলিফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা তো আমরা বলি না যে দুরালাপনি নষ্ট হয়ে গেছে এবারে আসে যাক বিগত বছরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে বিসিএস এর যেগুলো এসেছিল কোয়ার্টারলি এটার পারিভাষিক শব্দ কি এটা হচ্ছে ত্রৈমাসিক এটা আমরা সবাই জানি কম বেশি কারণ এমন অনেক ম্যাগাজিন রয়েছে সাবকনশাস এটার বাংলা পারিভাষিক শব্দ কি এটা হচ্ছে অবচেতন আমি কয়েকদিনে একটা বই পড়ছিলাম জোসেফ মার্ফি দ্য পাওয়ার অফ ইউর সাবকনশাস মাইন্ড তো এটা আমরা অনেক শুনে থাকি সাবকনশাস মাইন্ড অবচেতন মন এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি সাবকনশাস অবচেতন অ্যানাটমি এটার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে শরীরবিদ্যা আমরা যারা বায়োলজি নিয়ে পড়েছি কিংবা যাদের হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের সাথে একটু হলেও যোগাযোগ আছে এটা খুব পরিচিত একটা শব্দ অ্যানাটমি এক্সাইজ ডিউটি এটা হচ্ছে আবগারি শুল্ক আবগারি শুল্কটা আসলে কি যদি এটা একটু জানি আগে কারণ আমরা আসলে অন্ধের মতো শুধু পরিভাষাগুলো পড়েই গেলাম বাট এটা মানে জানি না আবগারি শুল্ক বলতে আসলে আমাদের দেশে আমরা মূলত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে উৎপাদিত যেই দ্রব্যাদি রয়েছে সেগুলোর মানে উৎপন্ন এবং ব্যবহার সেটার উপর যেই কর বা শুল্কটা হচ্ছে দিতে হয় নির্ধারিত হয়ে থাকে সেটাকে হচ্ছে বলা বলা হয়ে থাকে আবগারি শুল্ক বা এক্সাইজ ডিউটি পার্সোনা নন গ্রাটা এটা মূলত একটা ল্যাটিন ফ্রেইজ যদি এটার কিন্তু মূল অর্থটা হচ্ছে আমি যে ওয়েলকাম ওয়েলকাম করা এরকম কিন্তু এটার বাংলা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে কূটনীতিবিদ ইন্টেলেকচুয়াল এটার পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে বুদ্ধিজীবী এটা খুব কমন তো এটা আসলে দেখেই পারার কথা উইজডম এটার পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে প্রজ্ঞা জ্ঞান নয় এটা হচ্ছে প্রজ্ঞা এটা আমরা মনে রাখবো নলেজ হচ্ছে জ্ঞান আর উইজডম হচ্ছে প্রজ্ঞা এবারে আসা যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ নিয়ে এখানে যে দিয়েছি এসি অ্যান্টি ক্রিশ্চিয়ান এটা কিন্তু আরেকটা নামেও পরিচিত হয় বিসি বা বিফোর ক্রাইস্ট সেটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব 
মোট কথা খ্রিস্টের জন্মের আগের যে অংশগুলো সেই সময় যখন আমরা বুঝাই সেটাকে হচ্ছে আমরা বলি এই এসি বা বিসি দিয়ে হচ্ছে আমরা সেটাকে লিখে থাকি এরকম আর এডি এটা কিন্তু অনেকে এটা ভুল করে প্রচলিত বলে আফটার ডেথ আফটার ডেথ ট্রেথ আসলে এমন কিছু না সেটা হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ এটা হচ্ছে অ্যানোডোমিনি তো এটার মানে হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ তো আমরা এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এসি এবং এসি বা বিসি এবং এডি খ্রিস্টপূর্ব এবং খ্রিস্টাব্দ লাইসেন্স আমরা সবাই জানি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কি না কিংবা আরও হাজারটা লাইসেন্স রয়েছে অনুজ্ঞাপত্র এটার বাংলাটা অ্যাব্রিভিয়েশন যেটার মানে হচ্ছে সংক্ষেপণ আমরা এটা জানি অ্যাব্রিভিয়েশন ইলাবরেশন অ্যাড হক অ্যাড হক মানে হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক এয়ার মেইল বিমান ডাক খুব সহজ এটা দেখেই হচ্ছে এটা আসলে পরিভাষাটা বলে দেয়া যায় অটোনোমাস স্বায়ত্তশাসিত অটোনোমাস বডি আমরা এটার কথা বলি না যেমন পিএসসির কথাই যদি বলা হয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সেটা হচ্ছে একটা স্বায়ত্তশাসিত একটা অংশ বাংলাদেশের বায়োগ্রাফি যেটা হচ্ছে জীবনচরিত অটোবায়োগ্রাফিটা তাহলে কি অটোবায়োগ্রাফি হচ্ছে আত্মজীবনী আত্মজীবনী যখন আমি নিজের জীবন কাহিনী নিজে বলছি বা লিখছি যে অটোবায়োগ্রাফি আর বায়োগ্রাফি হচ্ছে জীবনচরিত অ্যাকনলেজমেন্ট প্রাপ্তি স্বীকার অ্যাকনলেজমেন্ট এজেন্ডা মানে হচ্ছে আলোচ্য সূচি আরও কিছু শব্দের কথা বলি যেমন ইথিক্স নীতিবিদ্যা এটা তো আমাদের অবশ্যই জানা উচিত কারণ হচ্ছে আমাদের ইথিক্স ভ্যালিউজ অ্যান্ড গুড গভর্নেন্স টপিকটা রয়েছে এই বিসিএসএ যেটা হচ্ছে আমাদের নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন সেই ইথিক্স থেকে এসেছে নীতিবিদ্যা এটাকে আমরা অনেকেই ভুলে বলে থাকি ফ্যাসিবাদ এটা হচ্ছে এটার উচ্চারণটা আসলে ফ্যাসিজম ফ্যাসিবাদ ফ্যাসিজম মানে হচ্ছে এমন ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেটা হচ্ছে অনেকটা একনায়ক তন্ত্রের মতো কিন্তু আসলে শুধু একনায়ক তন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোই সেখানে থাকবে না তার পাশাপাশি সেখানে প্রচণ্ড রকম আমি বলবো যে অনাচার অত্যাচার বা সরকার জনগণের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ব্যাপার থাকে আর কি তো তখন হচ্ছে আসলে ফ্যাসিজমের কথা আসে আমরা অনেক সময় দেখি যে এটা অনেক সময় অনেক বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন কিংবা অনেক সময় পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও কিন্তু আমরা এই শব্দটা দেখতে পাই যে ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিজম ফিউনারেল মানে হচ্ছে শেষকৃত্য মানুষের মৃত্যুর শেষে যেটা হচ্ছে হয়ে থাকে ইনভয়েস চালান খুব কমন একটা ওয়ার্ড আমরা যারা কোনো কিছু দোকান থেকে কিনতে গেলে এটা দেখা যায় ইনভয়েস বা চালানটা আমাকে দেন অ্যাস্ট্রোনমি সেটা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা কার্গো একদম কমন ওয়ার্ড আমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছি মালবাহী জাহাজ সেন্সাস আদমশুমারি জুভেনাইল মানে হচ্ছে কিশোর নাল অ্যান্ড ভয়েড বাতিল এটা কিন্তু বেশ কয়েকবার এসেছে পরীক্ষাতে নাল অ্যান্ড ভয়েডের পরিভাষা কি বাতিল ফোনোলজি ফোনোলজি হচ্ছে ধ্বনিবিজ্ঞান অর্ডিন্যান্স অর্ডিন্যান্স এই দুইটার পার্থক্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে অর্ডিন্যান্স হচ্ছে সমরাস্ত্র সমরাস্ত্র আর অর্ডিন্যান্স হচ্ছে অধ্যাদেশ এভাবে মনে রাখতে পারি আমরা আমরা অনেক সময় শুনেছি যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে বা অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে কোনটা জারি করা হয়েছে অর্ডিন্যান্স আচ্ছা তার মানে অধ্যাদেশ এছাড়া যেটা রয়েছে অর্ডিন্যান্স সেটা হচ্ছে সমরাস্ত্র ম্যানিফেস্টো ম্যানিফেস্টো মানে হচ্ছে ইশতেহার ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে সূচক জেনোসাইট জেনোসাইট মানে হচ্ছে গণহত্যা স্টপ জেনোসাইটের কথা আমরা শুনেছি তো স্টপ জেনোসাইট ওটা ওটা থেকে আমরা মনে রাখতে পারি স্টপ জেনোসাইট সেখান থেকে ফ্যাকাল্টি হচ্ছে অনুষদ এটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সবাই দেখেছি কম বেশি মেমোরান্ডাম স্মারকলিপি মরফোলজি যেটা হচ্ছে শব্দতত্ত্ব এই দুটার মধ্যে কিন্তু আমরা প্যাঁচ লাগাব না সেটা হচ্ছে ফোনোলজি হচ্ছে ধ্বনিবিজ্ঞান আর মরফোলজি হচ্ছে শব্দতত্ত্ব পোস্টেজ পোস্টেজ হচ্ছে ডাক মাসুর এবারে কিছু সমার্থক শব্দ দেখে নেওয়া যাক সমার্থক শব্দটা আসলে কি সেটা হচ্ছে একটা শব্দ সেটা তো আসলে এরকম আরও শব্দ থাকতে পারে যে একই অর্থ প্রকাশ করে যখন আমরা বলছি আকাশ যে আকাশের দিকে তাকালাম আবার বললাম আসমানের দিকে তাকাই তো একই কিন্তু অর্থ প্রকাশ করে তো রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্যই একই অর্থকে বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্নভাবে আসলে আমরা প্রকাশ করতে দেখি আর বাংলা তো আসলে এত সুন্দর একটা ভাষা এবং এত কবি সাহিত্যিক এখানে এসেছে তাই দেখা গেছে যে এখানে একটা শব্দের অনেকগুলো সমার্থক শব্দ চলে এসেছে আকাশ সেখানে যদি আসমান অম্বর গগন নভমণ্ডল বোম অন্তরীক্ষ সব কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করে এই বোমের বানানটা আমরা একটু দেখব এটা কিন্তু এখানে যেমন ওকার রয়েছে তার সাথে কিন্তু একটা জফলাও রয়েছে এই বোম এবারে আমি এখানে আরো কিছু উদাহরণ দিয়েছি যেগুলো হচ্ছে বেশ কয়েকটা বিসিএস পরীক্ষাতে এসেছে যেমন অগ্নি অনল পাবক আগুন 
দহন সর্বভুক শিখা বন্ধী হুতাসন বৈশ্যানর বিভাবসু সর্বসূচি আমরা এগুলো একদম মুখস্থ রাখবো এখানে আসলে বুঝার কিছুই নেই এগুলো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে পৃথিবী একত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এসেছিল ধরা ধরিত্রী ধরণী মেদিনী বসুধা বসুন্ধরা জাহান ভূমণ্ডল অদিতি দুনিয়া তো দেখা যায় অনেক সময় হয় কি একদম যেগুলো সহজ হয়তো বসুন্ধরা এটা সবাই জানি আমরা কম বেশি বা জাহান এটা আমরা জানি কিন্তু এমন একটা শব্দ দিয়ে দিল বলল অদিতি অদিতি মানে অদিতি হচ্ছে নিচের কোনটার সমর্থক শব্দ তো এটা কিন্তু আমাদের মানে মনে না রাখলে মুখস্থ না রাখলে আমাদের আসলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা দিতে পারবো না পানি জল বাড়ি শলিল অম্বু নীর জীবন পানীয় একদম সহজ এই উদাহরণগুলো এবারে আসা যাক বায়ু বাতাস পবন হাওয়া সমীরণ এগুলো আমরা মনে রাখবো বায়ুর এটা বত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এসেছিল পান বিক্রেতা যেটা উনচল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এসেছিল তাম্বুলিক তাম্বুলি বারুই বারুই অর্থে যারা পান উৎপাদন বিক্রয় করে ময়ূর শিখা শিখণ্ডি কলাপি আমরা এগুলো একটু একটু আমরা একটু মনে রাখবো আর এখানে আসলে ফন্টের কারণে বোধ একটু রসগার দীর্ঘগারটা বোঝা যাচ্ছে না বাট আমরা একটু শুদ্ধ বানানটা লক্ষ্য রাখবো দীর্ঘগার দিয়ে সূর্য সূর্যের মধ্যে যেগুলো রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা তিনটা বিসিএস এসেছে এগারো ত্রিশ আটত্রিশ তিনটা বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এসেছে রবি সবিতা দিবাকর দিনমণি দীননাথ দিবা বসু অর্ক ভানু তপন আদিত্য ভাস্কর মার্তণ্ড অংশু প্রভাকর কিরণ মালি অরুণ পুষণ দিনপতি আফতাব অনেকের নাম থাকে আফতাব সেটার অর্থ হচ্ছে সূর্য রাজা নৃপতি ভূপতি বাদশা নরেন্দ্র নরেন্দ্র মোদী সেখান থেকে মনে রাখা যায় নরেন্দ্র মোদী তো ইন্ডিয়ায় রয়েছেন সেখানে যেহেতু তবু আমরা মনে রাখতে পারি যে রাজা ঢেউ তরঙ্গ উর্মি লহরি বিচি সাগর সমুদ্র সিন্ধু অর্ণব জলধি পারাবার রত্নাকর দরিয়া এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি ওরে নীল দরিয়া তোভাবে পারাবার পাথার পয়নিধি বাড়িনিধি অম্বুধি এরকম হস্তি হাতি করি দন্ত গজ ঐরাবত দ্বীপ বারণ পদ্ম কমল উৎপল সরোজ শতদল রাজীব কুবলয় কোকোনদ এরকম কোকোনদ শব্দটা যেমন আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতাতে দেখতে পাই তেমনি শতদল এটা কাজ নজরুলের লেখায় মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় শতদল বা তার গানেও পাওয়া যায় তো আমরা এগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব আর আসলে এই ধরনের পরীক্ষামূলক মানে এই এই ধরনের পরীক্ষাগুলোতে হয় কি যে আমরা অনেক সময় অনেকে দেখি যে আচ্ছা তিনি নাকি পনেরো দিনে বাংলার প্রিপারেশন নিয়েছেন বা দশ দিনে বাংলার প্রিপারেশন নিয়েছেন এখানে কিন্তু আসলে লাইফস্টাইলটাও একটা ডিপেন্ড করে ধরলাম কেউ যদি অনেক আগে থেকে এই রকম বিভিন্ন সাহিত্য পড়ে অভ্যস্ত বা কবিতা পড়ে অভ্যস্ত তার জন্য কিন্তু প্রিপারেশনটা অনেক সহজ হয়ে যায় সে কিন্তু অনেক কিছু দেখেই বুঝে ফেলবে কিন্তু আমি বলছি না যে অন্য যেগুলো পড়ছে না সে প্রিপারেশনটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে কিন্তু তাকে একটু বেশি এফোর্ট দিতে হবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে ছোটোবেলা থেকেই ম্যাথে ভালো হয়তো বিসিএসের ম্যাথের জন্য তার একদম কোনো রকম একটু প্রিপারেশন নিলেই হয়ে যাবে কিন্তু যে ম্যাথে দুর্বল তার তো অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে তো ব্যাপারটা অনেকটা এমন আর কি আর কিছুই না নদী তটিনী তরঙ্গিনী প্রবাহিনী শৈবালিনী স্রোতস্বিনী কল্লিনী নির্ঝরিনী খুব কমন এগুলো প্রত্যেকটা শব্দে চন্দ্র চাঁদ শশী শশধর শশাঙ্ক হিমাংশু সুধাংশু রজনীকান্ত নিশাকর ইন্দু ঘর গৃহ আলয় নিবাস নিলয় অনেকেরই নাম থাকে এটা নিকেতন এটাও ঢাকার একটা জায়গার নাম ভবন বাসস্থান চক্ষু চোখ আঁখি লোচন নেত্র নয়ন দর্শনেন্দ্রিয় কোকিল পিক বসন্ত কন্যা দুহিতা দুলালি আত্মজা নন্দিনী তনয়া সুতা ঘোড়া হচ্ছে অশ্ব ঘটক তুরগ তুরঙ্গম এ ধরনের তো সমর্থক শব্দগুলো বললাম যে ওখানে আসলে খুব বেশি বোঝার কিছু নেই আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণগুলো এখানে রয়েছে তাছাড়া এই কোর্সের সাথে যে সাপ্লিমেন্টগুলো রয়েছে সেখানেও বাংলার যা যা রিসোর্সেস আছে সেখানে সমর্থক শব্দ গুরুত্বপূর্ণগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে আসলে এছাড়া আর কোনো মানে এটাকে আসলে আর ওইভাবে ধারণ করার আলাদা করে কোনো পথ নেই কিন্তু আমাদের একটু বুঝে বুঝে মনে রাখতে হবে কোনটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে অন্ধের মতো মুখস্থ না করে তো বিপরীত শব্দটা আসলে কি বিপরীত শব্দটা আমরা সবাই জানি যে বিপরীত মানেই হচ্ছে একটা কিছু যদি সেটা না বুঝিয়ে এটা ঠিক উল্টোটা বোঝানো হয় তো বিপরীত শব্দও কিন্তু ঠিক তাই ঠিক সেটা উল্টোটা বোঝানো হয় তো বিপরীত অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে বিপরীত শব্দ 
সংশয় এটার বিপরীত শব্দ কি এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছে প্রত্যয় যেমন আমি বলতে পারি যে আমি এই কাজটা করতে পারবো কি না এটা নিয়ে আমার একটা সংশয় আছে কিন্তু আরেকজন বলল না এই কাজটার ব্যাপারে আমি প্রত্যয় মানে কি মানে হচ্ছে এটা এটার উল্টোটা সে বুঝাচ্ছে এবারে কিছু একদম বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিপরীত শব্দ আমি এখানে উল্লেখ করেছি যেমন আকস্মিক আকস্মিক ঘটে গেছে ঘটনাটা চিরন্তন এটা হয় সবসময় আপদ কোথা থেকে আপদ এসে জুটলো আপদ না সে আমার কাছে সম্পদ এরকম বিপরীত শব্দ পাশ্চাত্য প্রাচ্য আমরা বলি না পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি প্রাচ্য প্রাচ্যের অক্সফোর্ড মানে আমাদের এদিকটাকে বোঝাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড চঞ্চল অবিচল তারপরে প্রসন্ন বিষণ্ন নির্মল পঙ্কিল অমৃত গরল গরল মানে হচ্ছে বিষ বন্ধুর মসৃণ বন্ধুর মানে হচ্ছে উঁচু নিচু আর মসৃণ মানে তো মসৃণী আবাহন বিসর্জন চপল গম্ভীর মানে চপল মানে একদম চঞ্চল এমন গম্ভীর আকুঞ্চন প্রসারণ বাড়িয়ে দেয় উত্তমর্ণ অধমর্ণ এগুলো আমরা আসলে পারবো খুবই সহজ মহাজন ঘাতক এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে উৎকর্ষ অপকর্ষ কোমল কর্কশ বন্ধুর মসৃণ উদার সংকীর্ণ উদার মনের মানুষ সংকীর্ণ মনের মানুষ সংশয় প্রথমে বলছিলাম প্রত্যয় বিরক্ত অনুরক্ত খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা খিড়কি সিংহদার উসর উর্বর হর্ষ বিষাদ হর্ষ মানে হচ্ছে সুখ আর বিষাদ মানে তো দুঃখ নন্দিত মানে অনেক প্রশংসিত প্রেজ যেমন আর কি নিন্দিত নিন্দা করে সবাই এমন আর কি অনুলোপ প্রতিলোপ আবির্ভাব তিরোভাব রিজু বক্র মানে হচ্ছে সোজা বাঁকা স্থাবর অস্থাবর স্থাবর সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তিটা আমরা শুনেছি কোনটি অধিত্যকা শব্দের বিপরীত শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকা অনুরাগ শব্দের বিপরীত শব্দ কি বিরাগ ঈর্ষা এটার বিপরীত শব্দ কি এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছে প্রীতি আমরা বলি না যে ঈর্ষা করো না ওর সাথে বা হিংসা করো না আর প্রীতি মানে কি মানে একদম তার প্রতি আমি ভালোবাসা দেখাচ্ছি বা এমন সেটা হচ্ছে আমরা বলছি এখানে হাল শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটা সাবেক আমরা বলি না যে আরে হালের কালচার এমন আর সাবেক কি যেমন সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি বা সাবেক প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই রকম ভূত এটা আমরা বলি না যে ভূত ভবিষ্যৎ এমন এই ভূত দিয়ে বোঝা আসলে অতীতের কথা তো এই যে ভূত ভবিষ্যৎ মানে অতীত এমন আর কি প্রাচী শব্দের বিপরীত শব্দ কে আচ্ছা প্রাচী শব্দটা কে আগে এটা জানতে হবে আমার মনে হয় যে এটা দেখে অনেকে আগে প্রথমে এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে প্রাচী মানে কি আচ্ছা প্রাচী মানে হচ্ছে পূর্ব বা পৃথিবীর পূর্ব দিককে বলা হয় প্রাচী আর প্রতিচি এটার বিপরীত শব্দ প্রতিচি মানে হচ্ছে পৃথিবীর পশ্চিম ভাগকে বলা হয় প্রতিচি বা পশ্চিম দিক এটাও বোঝানো হয় প্রতিচি শব্দটা দিয়ে রিজু একটু আগে বলেছি আমি বক্র বিপরীত শব্দের আলোচনা ব্যাকরণের কোন অংশে পাওয়া যায় আমরা জানি ব্যাকরণের যে অংশগুলো রয়েছে ধ্বনি তত্ত্ব রয়েছে রূপ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব অর্থ তত্ত্ব তো এটা হচ্ছে আমরা অর্থ তত্ত্বে এসে পাই এখানে আসলে যে শব্দ জোর বিপরীতার্থক নয় হৃষ্টপুষ্ট এটা পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এসেছিল এটা আসলে বিপরীতার্থক নয় কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু বিপরীতার্থক তাপ শৈত্য তাপ মানে তো আমরা জানি গরম আর শীতকালে আমরা বলি না শৈত্য প্রবাহ তো সেখান থেকে এটা সংশয় প্রত্যয় এর আগেও বলেছি তো এটাও হচ্ছে বিপরীতার্থ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ আমি এখানে নিয়ে এসেছি চড়াই উত্তরাই জটিল এই এটা অনেক জটিল একটা ম্যাথ এটা অনেক সরল একটা ম্যাথ এমন জন্ম মৃত্যু জাগতিক পারত্রিক জীবন মরণ ঝগড়া মীমাংসা একদম সহজ এগুলো এগুলো সে দেখেই বোঝা যায় ঝগড়াটে বিশুক তপ্ত শীতল তরল পৃথিবীর তপ্ত বুকে বলা যায় তো সেখান থেকে শীতল নাতি দীর্ঘ অতি দীর্ঘ নাতি বৃহৎ অতি বৃহৎ নিখুঁত খুঁত নিত্য অনিত্য নিন্দা প্রশংসা এগুলো দেখে আসলে বোঝা যাচ্ছে নিমজ্জিত ডুবে যাচ্ছে ভাসমান ভেসে আছে নিরাকার সাকার যার আকার নেই ঈশ্বর নিরাকার সাকার যার আকার আছে ধরো আমার হাতের এই রিমোট কন্ট্রোলটারই একটা আকার আছে তো এরকম আর কি নির্জন জনাকীর্ণ নির্জন যেখানে কেউ নেই জনাকীর্ণ যেখানে অনেক মানুষ রয়েছে নিষ্ঠুর দয়াশীল সংকোচন ছোট করা প্রসারণ বড় করা সংক্ষিপ্ত বিস্তৃত সংযত মানে তিনি এই ব্যাপারটা আমরা বলি না যেমন সংযত থাকো যে যখন হচ্ছে আমরা রোজা রাখছি রমজান মাসে সংযত থাকার চেষ্টা করো কিন্তু অসংযত আচরণ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এরকম সংযম অসংযম এটা আমরা রমজান মাসে অনেক শুনে থাকি পানাহার থেকে সংযম মানে বিরত থাকা অসংযম মানে বিরত না থাকা হতাশ আশান্বিত যে আমি হতাশ হয়ে যাচ্ছি ওকে নিয়ে 
যেন আমি অনেক আশান্বিত ওকে নিয়ে এরকম হরণ হরণ মানে হচ্ছে ছিনিয়ে নেয়া দান বা প্রত্যর্পণ এরকম হর্ষ বলছিলাম একটু আগে সুখ বিষাদ মানে হচ্ছে দুঃখ তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি পরিভাষা বিপরীতার্থক এবং সমার্থক শব্দের ক্লাস তো আসলে এই ক্লাসটা যখন আমি কন্টেন্টগুলো বানাচ্ছিলাম আমি চেষ্টা করছিলাম যে যতটুকু সম্ভব যতটুকু সম্ভব যে এই একদম গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পরীক্ষায় এসেছে এবং পরীক্ষায় আসতে পারে সেটা বিসিএস এবং পিএসসির অন্যান্য পরীক্ষাতে সেগুলোই আমি এখানে মেনশন করার ট্রাই করেছি কিন্তু আসলে এই ক্লাসটা না এমন যে এই ক্লাসটা খুব বেশি বোঝানোর কিছু নেই সত্যিকার অর্থে একদম বেসিক হিন্টগুলো দিয়ে দেওয়া যায় বাকিটা কিন্তু পুরোটা নিজের করে নিতে হবে নিজের কিন্তু খুব নিয়মিত পড়তে হবে এবং নিজে যদি একটু আমরা নিয়মিত পড়ি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা খুব সহজেই এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা উত্তর করে আসতে পারবো আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি এই প্রশ্নগুলো না আসলে আমরা যদি একটু পড়ি তাহলে মানে কি বলবো যে অন্তত নব্বই ভাগ সম্ভাবনা যে আমরা এখানে কমন ফেলতে পারবো প্রশ্ন তাই আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে একটু এগুলো পড়ে নিব এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা এই তিনটা টপিক থেকে যখনই যেই প্রশ্ন এসে থাকে সেটা বিসিএস হোক বা পিএসসির অন্য কোনো পরীক্ষা হোক আমরা সেটাকে খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়ে আসতে পারবো সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা